Se la cucina degli avanzi ci parla dell'importanza di fare tesoro di ogni materia prima nel momento in cui viene raccolta o acquistata, la conservazione ci parla della necessità della cucina rurale di dare un futuro ai propri prodotti. Conservare significa mantenere in vita la memoria di una stagione, di un legame a distanza di chilometri e a volte di anni. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro Forse perché sono una delle immagini più persistenti nel nostro immaginario familiare, dei momenti in cui si preparano le passate di pomodoro in casa o dei contenitori che appaiono fra le mensole della nostra dispensa, le conserve ci ricordano che i legami con le pratiche del passato persistono e si mantengono in tutti i sensi. A volte, come nel caso di Domenica Marchetti, food writer italo-americana, le conserve rappresentano il legame con le proprie origini familiari, con i sapori con cui si è cresciuti e anche un tentativo di ripristinarli. Sono questi i pensieri alla base di Preserving Italy, il libro in cui Marchetti raccoglie oltre 100 ricette sulla conservazione italiana per i lettori americani. Mia mamma, quando io ero piccola, lei faceva ogni anno um, delle conserve, faceva sempre la, la giardiniera, um, conserve marmalate di pomodori verdi, um, peperoni sotto aceto, marmellate di prugne, di mele cotogne, tutte queste cose ehm, così. E quindi da piccola io la vedevo in cucina facendo queste conserve ehm, e mi interessavano. Poi quando sono andata da casa ho iniziato anch'io a fare un po' le conserve in casa, ma non, non era ehm, una cosa che ci tenevo tanto. Poi a un certo punto uh, mi ero ricordato di queste amarene sotto spirito che faceva mia nonna, um, mia nonna di Chieti. E, uh, amarene asse seccati sotto il sole, poi immersi in questo sciroppo di zucchero, alcol, eh, cognac e spezie. E, um, io non li sapevo fare. Mia nonna è morta quando io avevo solo otto anni, quindi, um, però quando lei è morta um, c'erano ancora in dispensa questi barattoli di queste amarene e mia mamma e le sue sorelle, mie zie, erano, come si dice, gelose di, di queste amarene e solo, solo quando... Io e mia sorella avevamo mal di pancia, eh, ci davano un cucchiaio di queste amarene, se no non le potevamo toccare. Eh, poi a un certo punto non c'erano più, erano finite, ma mh, per tanti anni non ci ho pensato. Poi un giorno ho pensato voglio ri ricreare ehm, co queste amarene di mia nonna e ho iniziato a parlare con mia mamma. E così... Ehm, e facendo questa ricetta ho pensato ma ci sono tante altre conserve che magari la gente non fa più o non conosce più o forse se uno se io non scrivo um, queste ricette si perdono e ecco perché ho voluto scrivere il, il libro preserving italy e mi sono immerso in questo mondo di, di conserve. Um, come ti ho detto, sono giornalista. Io non sono chef, um, sono una cuoca uh, di casa, um, però amo queste ricerche dove um, vado a parlare con, um, con le persone che fanno queste queste cose in cucina, queste conserve e poi um, fare gli esperimenti in in, nella mia cucina. Um, e così mi sono immerso in questo mondo e un po' mi sono innamorata um, di tutti i vari tipi di conserve che ci stanno in Italia. 
Nel suo libro, Marchetti parte proprio dalle amarene della nonna per attraversare l'Italia e scoprire, attraverso incontri con chef professionisti e cuochi casalinghi, i legami che custodiscono le conserve. È un patrimonio tecnico e sentimentale, che non spreca, ma raccoglie come farebbe una nonna. È la mentalità attraverso cui, a seconda di dove ci ritroviamo, possiamo farne tesoro e ripristinare tradizioni anche a oceani di distanza, con ingredienti e lingue diverse. Sì, c'è, c'è questa storia sentimentale, ma è anche pratica. Se uno ha l'orto, ehm, se, tu sai, se uno ehm, cresce, coltiva le zucchine, vengono in tante, no? Quindi se non puoi mangiare tutto, non, non, non vuoi... E buttarle e allora facciamo le conserve, facciamo le zucchine sotto olio ehm, eh, che si, come si fa, si, si essiccano al, al sole, fanno secca al sole, però io abito a Virginia dove è molto umido, quindi se li metto fuori al sole <ride> diventano tutto ammuffati, quindi ehm, come si dice la tecnica è un po' diversa, io uso o il forno o li faccio seccare ehm, in cucina dopo che li ho fatto ehm, sotto sale, ehm, e poi si tratta anche di mh, Imparare, imparare questi metodi per conservare, perché eh, diventi un, una, un cuoco migliore se conosci queste verdure, queste frutte, come sono ehm, crudi e poi come sono dopo si sono trasformati con, ehm, con la conservazione. È una cosa molto bella da, ehm, da vedere e, e capisci molto di più se fai tu questo lavoro invece di andare in supermercato a prendere un barattolo di giardiniere, lo fai tu e, e capisci molto di più del cibo. Io penso che queste tradizioni saranno sempre, abbiamo, a, 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 abbiamo sempre bisogno um, di essere legati al passato. Um, io quando faccio la giardiniera, io ho mia mamma in cucina con me, non fisicamente perché non c'è più, eh, però quando io cucino, quando io faccio queste conserve, io penso sempre a lei e, e sono anche legata all'Italia con queste conserve. Qui negli Stati Uniti ci sono, come sapete, ci sono tanti italo-americani e quando il libro è stato pubblicato io ho ricevuto tanti messaggi da gente che mi dicevano oh mia nonna faceva queste melanzane sotto olio, io non sapevo mai come farli, adesso li posso fare. Quindi io penso che è una cosa importante per l'essere umano avere questa um, connes- connessione al passato, al presente e poi è anche importante ehm, guardando verso il futuro perché con, eh, come si dice, cambiamento climatico non non sappiamo eh, come andranno le cose e questi, come si dice, skills, queste abilità sono utilissimi, io penso. Le conserve non si limitano a ricordarci il passato, sono soprattutto una riserva di energie, una fonte che rende disponibili i prodotti della terra e li trasforma in condimenti, spezza fame, parti indispensabili per un pasto. Ma questo che impatto ha sulla nostra dieta? Con Domenico Antonio Galatà, biologo nutrizionista e docente al Master in Nutrizione Sostenibile dell'Università di Roma Tor Vergata, parliamo di ciò che rende una dieta sostenibile a partire dalla cucina e dallo stile di vita. La salubrità si basa su un concetto che è quello... non voglio parlare di dieta, anche se poi il termine greco sarebbe proprio quello, dieta. Ma dobbiamo parlare di stile di vita, cioè... come dire, questo vorrei che fosse chiaro, 
salubrità e sostenibilità condividono un concetto, quello che sia la salubrità che sia la sostenibilità sono degli stili di vita, cioè sono delle cose che noi possiamo perseguire se iniziamo da noi stessi. Se ognuno di noi riuscisse a casa a farsi una conserva, no? in modo tale che quando arriva la sera stanco, affamato, con pochissima voglia di cucinare, può aprire quella conserva e mescolarla magari con dei cereali anche loro già cotti, già pronti, no? che invece di lessare in tanta acqua che poi va perduta, abbiamo cotto, come fanno i giapponesi, in una esatta quantità di acqua, quella che può essere proprio il cereale per reidratarsi. Ecco, queste è, sono diciamo, quelle, quelle dinamiche, secondo me quelle keywords, quelle parole chiave, quegli atteggiamenti, quegli stili di vita eh, che ci possono consentire di guardare a o meglio di scrivere, di individuare gli ingredienti e poi di scrivere questa ricetta per il futuro. Quindi tornare a dare valore materiale alla terra. Diciamo che intanto quando parliamo di sostenibilità nutrizionale, è proprio dal punto di vista energetico, cioè calorico, la dieta è sostenibile nel momento in cui ci fornisce energia, cioè non dal momento in cui per, è sostenibile o meglio ci sostiene, ci sostenta perché ci fornisce energia. Ora non tutti gli alimenti ci forniscono energia allo stesso modo, no? Da un punto di vista energetico avrebbe senso coltivare i grassi, no? Perché un grammo di grasso fornisce 9 calorie. Ma da un punto di vista ambientale per sfruttare o meglio, per gestire più che sfruttare al meglio quelle che sono le risorse planetarie, perché c'entra anche il sole in questo, i nutrienti più importanti sono i carboidrati, quindi prima mossa per una dieta sostenibile è ribilanciare i nutrienti, perché se io escludo i carboidrati dalla mia dieta, la mia dieta non è più sostenibile, perché a quel punto io tra l'altro mangio anche più proteine e più grassi, perché... No? in percentuale se tolgo una cosa sicuramente devo aggiungere altro. Quali sono i nutrienti più sostenibili? Partiamo da questo, cioè già bast basterebbe solo fare questo. I carboidrati, perché? I carboidrati sono, quindi pane, pasta, riso, patate. Il valore alla terra rientra anche nella considerazione dei nutrienti, di ciò di cui sono composte le piante che poi mangeremo, nell'allargare anche il concetto di sostenibilità al terreno, inteso come un organismo vivente da alimentare e proteggere. È un'equazione che può risultare scontata, ma su cui i sistemi biologici puntano da sempre, non solo per produrre cibi migliori. Ad oggi quello che possiamo dire, quindi per completare una seda sostenibile e passare anche alla qualità, quello che possiamo dire è che quando scegliamo di acquistare agricoltura da, da prodotti biologici, stiamo riducendo i residui che poi andremo ad eh, ingerire e ad immettere nel nostro corpo, perché come diceva Feuerbach siamo quello che mangiamo, cioè ogni boccone diventa poi una parte del nostro, del nostro corpo. E poi dobbiamo cominciare anche a dire grazie alle piante, perché quello che c'è di buono, nelle piante, gli antiossidanti, le vitamine, i polifenoli, loro li sintetizzano per difendersi loro stessi dal sole, dall'inquinamento, dallo stress idrico, eccetera, eccetera. Perché c'è un'interazione tra le piante e l'uomo e la natura, chiaramente. In questa strada, attraverso la cucina rurale, ci siamo domandati dove le lezioni del passato potessero portarci. Abbiamo attraversato erbari e campi per riscoprire la vicinanza all'agricoltura biologica, poi le cucine, le università e le dispense, dove ancora racconta la propria attualità. Nelle ultime due puntate andremo invece a indagare il futuro partendo dalle piante e poi a interpretare il presente attraverso la riscoperta delle comunità. Avete ascoltato Germogli. Il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature. 
il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.